अनुपम सौरजित सामने माइक आइक कर चाप नहीं सकाल क्लस सकाल क्लस असुविधा सकाल क्लस रविवारुविधा আগের দিনের ক্লাসে কারো কোনো डाउट আছে তো জিজ্ঞেস করে নাও 3 মিনিট দেখব 7:00 টা 5:00 থেকে স্টার্ট করব 6:00 টার মধ্যে ছেড়ে দেব তোমাদের তো কলেজ থেকে আবার চার জন জয়েন করেছে তোমাদের টাইমিং থাকবে প্রতিদিন তোমাদের সন্ধ্যা বেলায় থাকবে রবি সোম আর মঙ্গল তিন দিন ক্লাস হবে রবিবারে থাকবে তোমাদের সন্ধ্যার দিকে 9:00 থেকে স্টার্ট করব রবিবার सोमवार मंगलवार तुम्हारा घुमाते जयन करुक सबाई नहीं स्टार्ट कर दो मिनट देखो स्टार्ट कर कारो जो आगे दिन कि डाउट थे जिज्ञेस कर <coughs> ठीक है तेल स्टार्ट कर ची कारों से कोनो क्वेश्चन नहीं सात सौ पुनरो मास पाज जे स्टार्ट कर लाम क्लास स्क्रीन देखते सबा स्क्रीन देखते 
স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে এই ভয়েস করো তাহলে আমাকে আবার মেসেজটা দেখতে হবে হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে তাহলে আমাদের আগের দিন যেটা পড়েছিলাম সেটা একটা কুইক রিক্যাপ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আগের দিন আমরা আমরা বেসিকস অফ ইনজেক্ট মেকানিক্স স্টার্ট করেছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে ইনজেক্ট মেকানিক্স কি না ইনজেক্ট মেকানিক্স আমাদের ইনজেক্ট সায়েন্সের এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে আমরা রিজিড বডির উপর ফোর্স বা ফোর্সের ইফেক্ট নিয়ে কাজ করি এবং সেই রিজিড বডিটা আইদার রেস্ট কন্ডিশনে মানে স্থির অবস্থায় থাকতে পারে অথবা মোশনে থাকতে পারে এবং ইনজেক্ট মেকানিক্সে যেহেতু আমরা রিজিড বডিকে নিয়ে কাজ করি তাই ইনজেক্ট মেকানিক্সকে রিজিড বডি মেকানিক্স বলা হয় তারপর আমরা দেখেছিলাম রেস্ট বলতে রেস্ট আর মোশন বলতে কি বোঝায় রেস্ট আর মোশন হলো বস্তুর একটা স্টেট মানে বস্তুটা কি অবস্থায় আছে সেই অবস্থাটাকে বোঝায় ঠিক আছে তারপর দেখেছিলাম ইঞ্জিন মেকানিক্স এর পার্ট দুটো দুটো টাইপের পার্ট হয় ইঞ্জিন মেকানিক্স এর একটা স্ট্যাটিক মেকানিক্স একটা হচ্ছে ডাইনামিক মেকানিক্স স্ট্যাটিক মেকানিক্স বলতে বডি আর রেস্ট মানে বডিটা আমার কি থাকবে স্থির অবস্থায় থাকবে সেটাকে বলা হয় স্ট্যাটিক মেকানিক্স আর ডাইনামিক মেকানিক্স যদি বলে তাহলে বলবো বডি ইন মোশন মানে বস্তুটা কি অবস্থায় থাকবে বস্তুটা আমার গতিশীল অবস্থায় থাকবে তো এটা ডেফিনেশন তোমাদের আসতে পারে যে স্ট্যাটিক্স কি এলিমেন্ট কি এই সার্টেন সার্টেন ডেফিনেশন আসতে পারে বলেছিলাম যে রিজিড বডির ওপর যদি বস্তু রিজিড বডির ওপর ফোর্স আর ফোর্স এর ইফেক্ট আমরা যে ব্রাঞ্চে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ইঞ্জিন মেকানিক্স আর যদি এটা ডিফর্মেবল বডি হতো ডিফর্মেবল বডি বলতে যাকে তুমি যদি বাইরে থেকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করো তাহলে তার শেপে চেঞ্জ হয় শেপ আর সাইজ চেঞ্জ হয়ে যায় ডিফর্মেবল বডি তাহলে সেটা আমরা স্ট্রেন্থ অফ ম্যাটেরিয়ালসে পড়ি ঠিক আছে এটা বলেছিলাম তো এই যে স্ট্যাটিক্স আর ডাইনামিক্স এর তোমাদের ডেফিনেশন আসতে পারে তুমি ডেফিনেশনটা আগের দিন লেখা হয়নি তো ডেফিনেশনটা আমি জাস্ট फ्रेम होते मेकानिक्स डील्स उ with the forces which deals with the forces and their effects which deals with the forces and their effects while acting upon the body's address while acting upon the body's address লাস্ট লাইনটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিং আপন দা বডিস এট রেস্ট মানে বস্তুটা আমার কি অবস্থায় থাকবে যে বস্তুর উপর তুমি ফোর্স নিয়ে কাজ করছো সেই বস্তুটা আমার রেস্ট কন্ডিশনে থাকবে যেটা এখানে লিখে দিয়েছিলাম জাস্ট রেস্ট ঠিক আছে তবু স্কিল যদি ডেফিনেশন দেয় লিখতে না পারো সেজন্য লিখে দেন দা বডিস আর রেস্ট আর ডাইনামিক মেকানিক বলতে ওই বডিটা যদি মোশনে থাকে মানে বস্তুটা যদি আমার গতিশীল অবস্থায় থাকে ঠিক আছে তাহলে ওই সেম জিনিসটাই লিখবো শুধুমাত্র চেঞ্জ করবো কোথায় অ্যাক্টিং আপন দা বডিস অ্যাট মোশন ঠিক আছে অ্যাক্টিং আপন দা বডিস অ্যাট মোশন সেম ডেফিনেশনটা লিখবো ডাইনামিক্স এর ক্ষেত্রেও একদম সেম কপি পেস্ট করবো ডাইনামিক্স ডাইনামিক্স এর সেম কথাগুলো লিখবো যে যে কথাগুলো ওখানে লেখা আছে সেখানেও লিখবো The branch of engineering mechanics and the branch of engineering mechanics The branch of engineering mechanics which deals with the forces and their effects forces and their effects while acting while acting upon the bodies at 
acting upon the bodies in motion ekhane shudhu line ta change hoye gelo eta rest e chilo in motion hoye gelo ekhane shudhu in motion bad baki charge chilo same to same thik ache to eta mukosto korte hobe static ka ka wale dynamics ka ka wale byapar ta bujhi chilam ebar dynamics te further dutto stage e bhag kora hoy ekta hocche kinematic mechanics ekta hocche kinematic kinetic mechanics to kinematic mechanics e bolechilam je amar যে মোশনের জিওমেট্রি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় কাইনেমেটিক মেকানিক্স ও যে মোশনের জিওমেট্রি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় মোশনের জিওমেট্রি বলতে মোশনে থাকলে আমরা যেগুলো নিয়ে আলোচনা করি কি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেলোসিটি অ্যাক্সেলারেশন এগুলো নিয়ে তাহলে পার্থক্যটা কোথায় কাইনেমেটিক আর কাইনেটিক্স মধ্যে কাইনেমেটিকে আমার যে কজ অফ দা মোশন ঠিক আছে কজ অফ দা মোশন মোশনটা কিসের জন্য হলো সেটা নিয়ে আলোচনা করি না কাইনেমেটিকে আর কাইনেটিক্সে আমরা মোশনের আলোচনা মোশনের যে কারণ সেটা নিয়ে আলোচনা করি परीक्षा তো কি বললাম না কাইনেমেটিক্স তো কাইনেমেটিক্স এর যে ডেফিনিশনটা ডেফিনিশন যদি প্রপার ডেফিনিশন তোমাদের যেহেতু সেমিস্টার প্রপার ডেফিনিশন আসতে পারে ঠিক আছে তো প্রপার ডেফিনিশন তোমাদের আসতে পারে তোমাদের জানো নিশ্চয়ই 10 ইনটু 1 আর 3 ইনটু 5 শর্ট কোশ্চেন কাইনেমেটিক্স मोशन with the motion of bodies bostur gotishil obostha ni alochona kore motion of bodies problems without considering to the forces without diglam dekho without considering mane consider kore na without considering to the forces to the forces causing the motion of the body causing the motion of the body তাহলে বস্তুটা কেন গতিশীল হলো বা কোন ফোর্সের জন্য গতিশীল হলো সেটা নিয়ে আলোচনা করে না কনসিডারিং দা মোশন অফ দা বডি তাহলে এই লাস্ট কটা লাইন ইম্পর্টেন্ট যে উইদাউট কনসিডারিং টু দা ফোর্সেস কজিং দা মোশন অফ দা বডি এই লাস্ট লাইনটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর কাইনেটিক্স বলতে যেটা আমরা উইদাউট লিখেছি সেটা উইদাউটটা জাস্ট সরি দেবো কনসিডারিং টু দা ফোর্সেস কজিং দা মোশন অফ দা বডি ঠিক আছে কাইনেটিক্স বলতে তাহলে কি কাইনেটিক্স দেখো এখানে লেখা ছিল যে কাইনেটিক মেকানিক্স বলতে কজ অফ মোশন মানে ফোর্স আর টর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় মোশনটা যার জন্য হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করা তো এবারে হচ্ছে কাইনেটিক্স मोशन अब बडिस प्रब्लेम उशन प्रब्लेम which deals motion of body's problem 
considering the forces considering the forces causing the motion of the body causing the motion of the body তো এই হলো গল্প তার মানে এখানে কোনটা না কনসিডার করা হচ্ছে गतिशील अवस्था गाड़ी चले चले गु छल चले तक तुम कि डायरेक्शन मैगनेशन दो रिजिड ब সাইন্টিফিকাল ডেফিনিশন দেখেছিলাম যে রিজিড বডির মধ্যে যদি আমি রিজিড বডি কি ডিফাইন করতে গেলে আমাকে একটা বাইরে থেকে ফোর্স अप्लाई করতে হবে এবং সেই ফোর্স अप्लाई করার পরে যদি রিজিড বডির মধ্যে দুটো পয়েন্ট এর মধ্যে ডিসটেন্সটা কখনো চেঞ্জ হবে না দুই নম্বর পয়েন্ট হবে যে বডিটার কোনো রকম ডিফরমেশন করবে না মানে কোনো সেফার সাইন চেঞ্জ হবে না আর তিন নম্বর পয়েন্টটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ছিল যে আমার দুটো পয়েন্টের মধ্যে দুটো পয়েন্ট যদি একই লাইনে থাকে তাহলে সেই লাইনের বরাবর डायरेक्शन बराबर रिजिड बडी 
এখানে এ পয়েন্টে কাজ করছিল सेम লাইন অফ অ্যাকশন বরাবর বি পয়েন্টে আমি सेम কোর্সটাকে अप्लाई করতে পারি যদি করি তাহলে ইফেক্টটা सेमই থাকবে বস্তুর মধ্যে ইফেক্ট যা আসবে ফার্স্ট কোর্সের জন্য সেকেন্ড কোর্সের জন্য सेम ইফেক্টই আসবে ঠিক আছে এটা ছিল আমার কি এটা ছিল আমার প্রিন্সিপাল অফ ট্রান্সমিটি অফ ফোর্স আর এখানে যেটা সাম লিখেছিল সেটা सेम করে দেবে ঠিক আছে তারপর নিউটন ল অফ মোশন আমরা ফার্স্ট ল অফ মোশন পড়েছিলাম যে ফার্স্ট ল অফ মোশন কি ছিল না যদি বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করা হয় বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করা হয় তাহলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে আর গতিবুচ্ছিন বস্তু চিরকাল সমবেগে গতি অবস্থা বজায় রাখবে এটা পড়েছিলাম এবং সেখান থেকে আমি বলেছিলাম যে নিউটন ল অফ মোশনটা আমার ল অফ ইনার্সিয়া বলা হয় ইনার্সিয়া বলতে কি না ইনার্সিয়া বলতে যে জাড়ডটা বা ফিজিক্যাল পাওয়ার অফ দা বডি কোন বস্তু স্থির অবস্থায় স্থির থাকার প্রবণতা এবং গতিশীল বস্তু গতি অবস্থা বজায় রাখার প্রবণতা থাকি বলা হয় ইনার্সিয়া তারপর সেকেন্ড ল পড়েছিলাম এবং সেকেন্ড ল থেকে আমরা বলের সংজ্ঞা পাই সেকেন্ড ল কি বলেছিল না কোন বস্তু ভর বেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক বল যেদিকে প্রযুক্ত হবে ভর বেগের পরিবর্তনের হারও সেদিকে ঘটবে এবং তারপর সেখান থেকে আমি ডিফাইন এসেছিলাম যে আমার কি বলেছিল আমার বলেছিল যে ভর বেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর কি ও ভর বেগের পরিবর্তনের হার আমার বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক তো সেখান থেকে পেয়েছিলাম এফ সমান ডিডিটি বলতে চেঞ্জ বোঝায় কার ভর বেগ যেহেতু বলেছে তাই এম এম বি সেখান থেকে আমি একটা জেনারেল এক্সপ্রেশন পেয়েছিলাম জেনারেল এক্সপ্রেসে এম আর বি দুটো টার্ম পেয়েছিলাম একবার এম কে কনস্ট্যান্ট রেখে একটা ইকুয়েশন পেয়েছিলাম আর একবার বি কে কনস্ট্যান্ট রেখে একটা ইকুয়েশন পেয়েছিলাম এম কে কনস্ট্যান্ট রেখে যে ইকুয়েশন পেয়েছিলাম সেখান থেকে আমরা বলের ডেফিনেশন পাই এবং সেটাই আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স আলোচনা করি বি কে কনস্ট্যান্ট রেখে যে ইকুয়েশনটা পাই সেটা আমরা ফ্লুইড মেকানিক্স আলোচনা করি ঠিক আছে তারপরে আমি বলেছিলাম যে এই ফোর্সটা যদি একটা ফোর্স না হয় অসংখ্য ফোর্স হয় সেটা আমরা লিখতে পারি নেট ফোর্স ইকুয়াল টু এম এ এক্স ডাইরেকশনের ফোর্স নিলে আমরা এক্স ডাইরেকশন অ্যাক্সেলারেশন নেব ওয়াই ডাইরেকশনের ফোর্স নিলে ওয়াই ডাইরেকশন অ্যাক্সেলারেশন নেব যদি ট্যাঞ্জেন্সিয়ালি ফোর্স নেই তাহলে ট্যাঞ্জেন্সিয়াল অ্যাক্সেলারেশন নেব আর যদি রেডিয়ালি ফোর্স নেই তাহলে রেডিয়ালি অ্যাক্সেলারেশন নেব তো এই এই জিনিসগুলো আগের দিন অবধি আলোচনা করেছিল এবং নিউটন সেকেন্ড ল কে থেকে যেহেতু মোমেন্টামের একটা ধারণা পাই বা ফোর্সের সাথে মোমেন্টামের একটা রিলেশন আছে তাই নিউটন সেকেন্ড ল টাকে আমরা মোমেন্টাম প্রিন্সিপালও বলি তো এই क्वेश्चनটা এসেছে যে হুইচ ল ইজ রিলেটেড টু মোমেন্টাম প্রিন্সিপাল তাই आंसरটা হবে সেকেন্ড ল ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আমরা আগের দিন পড়েছিলাম আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছিলে কারোর কোনো क्वेश्चन নেই বলেছিলে তো এবার নেক্সট ল তে আমরা চলে যাব নেক্সট ল আরো এক দুজন জয়েন করেছে ঠিক আছে হ্যাঁ দুজন জয়েন করেছে তো এবার আজকের প্রথম পড়া নেক্সট ল নিউটন থার্ড ল তো নিউটন থার্ড লটা কি কেউ বলতে পারবে এনিওয়ান নিউটন থার্ড ল হোয়াট ইজ নিউটন থার্ড ল কেউ বলতে পারবে এনিওয়ান আরো জানা আছে হ্যাঁ বলো প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বলা আছে ভেরি গুড ভেরি গুড এটা হচ্ছে নিউটন সাব ল এবারে এটা আমরা বাংলাতে পড়েছিলাম এবারে এটা কা ইংরেজিতে পড়ব বেস প্রত্যেক ক্রিয়ার এবার এই যে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার গল্পটা বললে এই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া কি একটা বস্তুর উপরই কাজ করে এই যে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার গল্পটা বললে এটা কি একটা বস্তুর উপর কাজ করে না ডিফারেন্ট বস্তুর উপর কাজ করবে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াটা ठीक ঠিক আছে 1 যদি 2 কে 1.2 ফোর্স अप्लाई করে তাহলে 2 ও 1 কে কত দেবে যদি 2 1 কে দিতে তাহলে এটাকে আমি f21 লিখব তাহলে f12 যদি আমার অ্যাকশন হয় ঠিক আছে f12 যদি আমার অ্যাকশন হয় তাহলে f21টা কি হবে f12 যদি আমার অ্যাকশন হয় তাহলে f21টা হয়ে যাবে আমার রিঅ্যাকশন ঠিক আছে তাহলে মনে রাখবে এখানে f12 আর f21 টু ভ্যালু सेम f12 আর f21 এর ভ্যালু सेम কিন্তু যেহেতু f12 একদিকে কাজ করছে আর f21 অপোজিটে কাজ করছে তো একটা নেগেটিভ চিহ্ন আসবে ঠিক আছে 
তাহলে একটা নেগেটিভ চিহ্ন আসবে এখানে কোয়েশ্চেনটা এটা করে যে কোয়েশ্চেনটা এটা এক্সামে বিভিন্ন বার এসছে কেরালা পিএসসি বা কিছুতে এসছে যে আমার মনে পড়ছে নামটা তো এই যে অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশনের গল্পটা বলছি সেটা কি সেম বডিতে কাজ করে না डिफरेंट বডিতে কাজ করে এটা হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেন ছবিটা দেখে বোঝার চেষ্টা করো ছবিটা দেখে তাই মনে হচ্ছে সেম বডিতে কাজ করে এক ডিফারেন্ট বডি দিচ্ছে আর দুই একের রিঅ্যাকশন দিচ্ছে তাহলে ডিফারেন্ট বডিতে কাজ করে সব সময় एग्जांपल নাও ঠিক আছে एग्जांपल নাও একদম পাপি কথা एग्जांपल নাও যে তুমি ধরো একটা চেয়ারে বসে আছো ঠিক আছে ঠিক আছে ধরো একটা এটা হচ্ছে সারফেস আছে এই সারফেসের উপর তুমি একটা বল রাখলে যে কোনো একটা কিছু রাখলে বস্তু রাখলে একটা ওয়েট রাখলে ঠিক আছে তাহলে এই বলের কি এই বলের একটা ওয়েট কাজ করবে ওয়েটটা সিজি দিয়ে কাজ করবে তাহলে এই বলটা আমার কি করবে এই বলটা আমার এই টেবিলটার উপরে একটা ফোর্স अप्लाई করবে তাহলে বলটা আমার অ্যাকশনটা দিচ্ছে টেবিলটার উপরে এবার আমরা যেটা দেখতে পাই না এবার আমরা যেটা দেখতে পাই না টেবিলটাও কি করে তখন টেবিলটাও ঘুরিয়ে বলকে একটা রিঅ্যাকশন ফোর্স দেয় ডব্লিউ তাহলে দেখতে পাচ্ছো বল একটা ফোর্স अप्लाई করছে টেবিলকে আর টেবিলও ঘুরিয়ে বলকে একটা ফোর্স अप्लाई করছে তাহলে বল আর টেবিল দুটো আলাদা আলাদা বস্তু তাহলে অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশনটা কি দুটো डिफरेंट डिफरेंट জায়গায় কাজ করছে দুটো डिफरेंट डिफरेंट বডিতে কাজ করছে তো এই কোশ্চেনটাই দেয় যে আমার কি এই কোশ্চেনটাই দেয় যে আমার অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশন কি এক বডিতে কাজ করে না डिफरेंट বডিতে কাজ করে তাহলে সবচেয়ে মন লাগবে डिफरेंट বডিতে কাজ করে ঠিক আছে both action and reaction will be acting on different bodies a statement ta khub important both action and reaction will be acting will be acting in different bodies thik ache स्टेटमेंटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि
যে বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না করলে প্রথম কথাটা এটাই বলা হয়েছিল তাহলে আমার ফোর্সটাকে ডিফাইন করে জাস্ট ডিফাইন ফোর্স কতটা ফোর্স সেটা কিন্তু বলে না তাহলে ডিফাইন ফোর্স কোয়ালিটিটিভলি ঠিক আছে কোয়ালিটিটিভলি মানে কতটা ফোর্স সেটা ডিফাইন করে না জাস্ট ফোর্স আছে এটাকে বোঝায় তাহলে কোয়ালিটিভলি এটা বোঝায় ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল কিন্তু ফোর্স এর এক্স্যাক্ট ভ্যালুটা বলে দেয় আমরা পেয়েছি সেকেন্ড ল থেকে এ ফিজিক্যাল টু এম এ ঠিক আছে তো সেকেন্ড ল থেকে ফোর্স এর ভ্যালুটা পায় মানে মেজার পেজে মেজার করতে পারি ফোর্সটাকে মেজার ফোর্স মেজার যেহেতু করতে পারি তাই কোয়ান্টিটিটিভলি কোয়ান্টিটি মানে পরিমাণটা মেজার করতে পারি তাহলে মেজার ফোর্স কোয়ান্টিটিটিভলি ঠিক আছে এটা হচ্ছে সেকেন্ড ল আর থার্ড ল হচ্ছে কি না থার্ড ল হচ্ছে আমার এটা বলে যে কোন একটা সিস্টেমে সিঙ্গেল ফোর্স কাজ করতে পারে না যখন একটা ফোর্স কাজ করবে তার একটা অপোজিট ফোর্স কাজ করবে অপোজিট রিয়াকশন ফোর্স তাহলে থার্ড ল কি বলে থার্ড ল অ্যাসার্ট দ্যাট থার্ড ল অ্যাসার্ট দ্যাট এ সিঙ্গেল আইসোলেটেড ফোর্স ডাজেন্ট এক্সিস্ট সিঙ্গেল আইসোলেটেড ফোর্স ডাজেন্ট এক্সিস্ট चलेमे ग्रुप और मोर दैन टू फोर्सेस group of two or more than two forces ঠিক আছে group of two or more than two forces কে আমি কি বলবো group of two or more than two forces কে আমি বলবো force system ঠিক আছে তো force system এর যে basic type গুলো হয় ঠিক আছে force system এর যে basic type গুলো হয় সেগুলো আমি বলি একটা একটা করে ঠিক আছে basic type छवि मिट करना चलते लाइन लाइन गोन गो লাইন অফ অ্যাকশন গুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে তখনই কিন্তু তারা মিট করবে না এই যে আমি ডটেড কমলা কালার দিয়ে আঁকাচ্ছি এগুলোকে কি বলা হয় লাইন অফ অ্যাকশন ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কি বলে লাইন অফ অ্যাকশন আগে দিন দেখিয়েছিলাম লাইন অফ অ্যাকশন যেটা আমি শর্টকাটে সব সময় এল ও এ লিখবো কি লিখবো এল ও এ ঠিক আছে তো এখানে এই যে টোটাল ফোর্স সিস্টেমটা আমি কনসিডার করছি এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর এই টোটাল সিস্টেমটাকে বলবো কি টোটাল ফোর্স সিস্টেমটাকে বলবো আমি প্যারালাল ফোর্স সিস্টেম আর f1 f2 f3 f4 এগুলোকে সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে কি বলবো f1 f2 f3 f4 এগুলোকে সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে বলবো প্যারালাল ফোর্সেস ঠিক আছে তাহলে এখানে f1 f2 f3 f4 এগুলো সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে প্যারালাল ফোর্স এবং এরা যখন একসাথে কাজ করছে কোন একটা সিস্টেমে তখন সেটাকে আমি বলছি কি প্যারালাল ফোর্স সিস্টেম ঠিক আছে এই হচ্ছে গল্প প্যারালাল ফোর্স সিস্টেম তাহলে এটার কি ডেফিনেশন যদি বলতে পারো 
যে বলতে পারো হোয়েন দা লাইন অফ অ্যাকশন অফ অল ফোর্সেস আর প্যারালাল টু ইচ আদার ইন এ সিস্টেম অফ ফোর্সেস দেন ইট ইজ कॉल्ड প্যারালাল ফোর্স সিস্টেম এন্ড ইচ অফ দা ফোর্স ইজ कॉल्ड প্যারালাল ফোর্স ডেফিনিশনটা কি লিখে দিতে হবে ডেফিনিশনটা কি লিখে দিতে হবে যে কথাটা বললাম তা লিখতে পারবে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি একটু রেসপন্স করবে শুনতে পেলাম না লিখে দিতে হবে না লিখতে পারবে লিখে দাও লিখে দাও ঠিক আছে ওকে যে কথাটা বললাম দেখতে পাচ্ছ মেন দা লাইন অফ অ্যাকশন অফ অল দা ফোর্সেস কথাটাই লিখব যে কথাটা বললাম when the line of action ke sobshomoy shortcut e lo e likhbo when the line of action of all the forces when the line of action of all the forces are parallel to each other are parallel to each other in the force system then it is called parallel force system and each of the force each of the force is called पढ़े समस्त फोर्स लाइन सिंगल पॉइंट दिए क्या कर कमन पॉइंट लाइन मिट कर मिट कर लाइन के मिट कर meet at a common point meet at a common point meet at a common point in the system 
meet at a common point in the system then then the type of port system the type of port system is called concurrent concurrent port system concurrent port system and each force is called concurrent force called concurrent force ঠিক আছে তাহলে এখানে f1 f2 f3 f4 কি এখানে f1 f2 f3 f4 সব কটা হচ্ছে আমার কি কনকারেন্ট ফোর্স ঠিক আছে ইকুয়াল টু কনকারেন্ট ফোর্স এটা হলো কনকারেন্ট ফোর্স সিস্টেম ঠিক আছে এরপর আছে কোলিনিয়ার ফোর্স সিস্টেম ঠিক আছে কোলিনিয়ার ফোর্স সিস্টেম তিন নম্বর তো কোলিনিয়ার ফোর্স সিস্টেম সম্পর্কে কারো কোনো আইডিয়া আছে কোলিনিয়ার ফোর্স সিস্টেম কোলিনিয়ার তুহিন কোন আইডিয়া আছে কোলিনিয়ার ফোর্স সিস্টেম বলতে না যখন সব ফোর্স ওই স্ট্রেট লাইন দিয়ে পাস করে এরকম স্ট্রেট লাইন দিয়ে স্ট্রেট লাইন যদি কার্ভ হয় তাহলে হবে না স্ট্রেট লাইনটা যদি ইনক্লাইন হয় তাহলে হবে না হ্যাঁ ইনক্লাইন ভার্টিক্যাল বা হরিজন্টাল দুটোই হবে সবই হবে কিন্তু সবকটা একটা লাইন দিয়ে পাস করবে ফোর্স তাই তো লাইন দিয়ে পাস করবে হ্যাঁ একটা সিঙ্গেল লাইন দিয়ে ধরো আমার এই একটা সিঙ্গেল লাইন আছে ঠিক আছে এবার এই লাইনের উপরেই আমার ধরো f1 ফোর্স কাজ করছে এই লাইনের উপরেই ধরো তাহলে f1 ফোর্স কাজ করছে এই লাইনের উপরেই ধরো f2 ফোর্স কাজ করছে আর এই লাইনের উপরেই আমার f3 ফোর্স কাজ করছে ঠিক আছে একটা লাইনের উপরেই f1 ফোর্স কাজ করছে আবার সেই লাইনের উপরেই আবার f2 ফোর্স কাজ করছে আবার সেই লাইনের উপরেই আবার f3 ফোর্স কাজ করছে তাহলে সব ফোর্সের দেখতে পাচ্ছো সব ফোর্সের যদি লাইন অফ অ্যাকশন বার করো এই ফোর্সের লাইন অফ অ্যাকশন এখান থেকে পেছনের দিকে সামনের দিকে এই ফোর্সের লাইন অফ অ্যাকশন পেছনের দিকে সামনের দিকে এই ফোর্সের লাইন অফ অ্যাকশন পেছনের দিকে সামনের দিকে তাহলে দেখতে পাচ্ছো সব ফোর্সের লাইন অফ অ্যাকশন একটা সিঙ্গেল লাইন ঠিক আছে মানে সব ফোর্সের লাইন অফ অ্যাকশন লাই করছে একটা সিঙ্গেল লাইন তখন সেই ক্ষেত্রে ফোর্স সিস্টেম থেকে কোলিনিয়ার ফোর্স সিস্টেম বলবো আর প্রত্যেকটা ফোর্সকে কি বলবো কোলিনিয়ার ফোর্স বলবো ঠিক আছে তো নেক্সট যেটা পেলাম কি কোলিনিয়ার ফোর্সেস তো কোলিনিয়ার ফোর্সের ডেফিনিশনটা কি the when the line of action of all forces when the line of action of all forces ঠিক আছে আর লাইং অন দা সিঙ্গেল লাইন আর লাইং অন দা সিঙ্গেল লাইন আর লাইং অন দা সিঙ্গেল লাইন দেন দা সিস্টেম is called collinear force system collinear force system collinear force system and each force in called collinear force ঠিক আছে মানে এখানে f1 f2 f3 কি হবে এখানে f1 f2 f3 প্রত্যেকটা হচ্ছে আমার কি প্রত্যেকটা হচ্ছে আমার কোলিনিয়ার ফোর্স ঠিক আছে এই হলো কোলিনিয়ার ফোর্স সিস্টেম এবার যেটা আসছে ফোর্স সিস্টেমের মধ্যে সবথেকে মেইন জায়গাটা আসছে ঠিক আছে অনেকগুলো ছবি আঁকবো বুঝতে পারবে ঠিক আছে ফোর্স সিস্টেম আরো डिफरेंट টাইপ ফোর্স আছে সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করছি आलोचना कर সেগুলো নিয়ে আমি পরে আলোচনা করছি তার আগে যে আমার মেইন জিনিসটা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক আছে ফোর্স সিস্টেম কে আমাদের জেনারেলি আবার দু ভাগে ভাগ করা আছে ঠিক আছে মানে মেইন টাইপ অফ ফোর্স সিস্টেম যেটা হয় 
ঠিক আছে ফোর্থ সিস্টেম কি আবার এটা ছিল বেসিক টাইপ অফ ফোর্থ সিস্টেম বেসিক ফোর্থ সিস্টেম বেসিক টাইপ এবং মেন ফোর্থ সিস্টেম তোমার যেটা হয় সেটা দু ভাগ একটা হয় কো প্ল্যানার ফোর্থ সিস্টেম আর একটা হয় নন কো প্ল্যানার ফোর্থ সিস্টেম কো প্ল্যানার প্ল্যানার কথাটা কো প্ল্যানার কথাটাই বোঝায় যে আমার সমস্ত ফোর্থ যদি একটা প্ল্যানে লাই করে তখন সেটা কো প্ল্যানার ফোর্থ সিস্টেম আর সমস্ত ফোর্থ যদি আলাদা আলাদা প্ল্যানে লাই করে তখন এটা হচ্ছে কি নন কো প্ল্যানার ফোর্থ সিস্টেম ঠিক আছে এবার এটা আবার কি আপ তো ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল এটার উপরেই আমার ডিপেন্ড করবে সবকিছু ঠিক আছে এটার উপরেই সবকিছু ডিপেন্ড করবে তো এবার হচ্ছে ফোর্থ সিস্টেম হচ্ছে ভাগ দ্বারা আমি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে আমার কো প্ল্যানার ফোর্থ সিস্টেম নাম্বার ওয়ান डेफिनेशन लाइन बडी are in different planes of the body ঠিক আছে এবার এখানে কি এমন জিনিস বলো যে এত এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল তবে দুটোর মধ্যে যেটা ডিফাইন করছে সেটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল প্লেনে লাই করছে একটা হচ্ছে সিঙ্গেল প্লেনে মানে একটা তলে আর একটা ক্ষেত্রে কি डिफरेंट প্লেনে ঠিক আছে তো এটা বোঝানোর জন্য ধরো আমরা একটা বডি নিলাম রিজিড বডি ঠিক আছে তো বডি বলতে যার আমার চওড়া থাকবে যার ডেপ থাকবে যার হাইট থাকবে সবকিছু থাকবে চওড়া ডেপ সাইড দেখতে হবে তো আমি বডি বলতে ধরো একটা কিউব এর বডি নিলাম বোঝার জন্য বডি নিলাম কিউব ওয়েটসেপের ঠিক আছে কিউব যেমন হয় তো কিউব সেপে মানে এরকম থ্রি ডাইমেনশন বডি বলতে থ্রি ডাইমেনশন আর প্লেন বলতে সবসময় টু ডাইমেনশন ধরো खतारेज 
ফটো ডাইমেনশন দেখতে পেছো 2D ফটো ডাইমেনশন দুটো ডাইমেনশন দেখতে পাচ্ছ একটা চওড়া দেখতে পাচ্ছ একটা লেন্থ দেখতে পাচ্ছ হাইট দেখতে পাচ্ছ এই যে এটা সাতার যে পেজ স্টাইল লিখছি তার কি ডাইমেনশন দেখতে পাচ্ছ একটা চওড়া দেখতে পাচ্ছ আর একটা হাইট দেখতে পাচ্ছ তার কত ডাইমেনশন আছে দুটো ডাইমেনশন আছে আমরা জেনারেলি সব দুটো ডাইমেনশনই করি ঠিক আছে তাহলে প্লেন বলতে 2D আর বডি বলতে 3D ঠিক আছে এখানে তিনটা ডাইমেনশন তিনটা অ্যাক্সিস দেখতে পাচ্ছ তো প্লেন 2D কে প্লেন বলতে ধরো কেমন একটা জাস্ট এই বডি থেকে একটা তল নিয়ে নিলাম যে কোন একটা তল নিয়ে নিলাম সেটাই হচ্ছে 2D ধরো এটা এটা তো এখানে আমাদের কি কি অ্যাক্সিস লাগ করছে দেখতে পাচ্ছ ধরো এটা হচ্ছে মানে এক্স অ্যাক্সিস আর এটা হচ্ছে আমাদের बटम प्लेन हलूद मत प्लें दिखे सामने दिखे प्लें सामने जेड लिखे बटम बुजते चेस्ट करते 
টপে হাত দিলে যে প্লেন টা সেটা টপ প্লেন আর নিচে হাত দিলে যেটা বটম প্লেন বাঁ দিকে হাত দিলে লেফট প্লেন আর ডান দিকে হাত দিলে রাইট প্লেন এরকম ছকানা প্লেন দেখতে পাবে তোমরা দেখতে পাবে না বলো দুটো ছকার মধ্যে হ্যাঁ দেখতে পাবে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জিনিসটা আমি এখানে বোঝাতে চাইলাম যে ছবি এঁকে তো ছবি এঁকে রিয়েলাইজ করাটা চাপের সেইজন্যই বোঝাই ঠিক আছে দাদা কত বুঝো তো তোমার কাছে যদি এখন মোবাইলটা বুঝতে পারবে না কারণ মোবাইলের থিকনেসটা অনেক ছোট ঠিক আছে মোবাইলটা বুঝতে অসুবিধা হবে মোবাইলের থিকনেস সাইজও অনেক ছোট ওকে যেই মতো দুটো ছকা নেই এটা দেখা যাবে তো সরি ক্লিয়ার হলো দুটো ছকা দিয়ে एग्जांपलটা सकाल प्रत्येक दिन तक सकाल उठे कलेज कम लगे जिस बच्चे ठीक है सोमवार क्लियर खुब एक्टो बटे प्लान बेसिकेबान मन 
देखी टाइम दिल क्या कर टप 
তার অ্যাডজাস্টমেন্টে কাজ করছে টপ প্লেন আর রাইট প্লেনের অ্যাডজাস্টমেন্টে কাজ করছে যদি এটাকে আকিস তাহলে কি রকম হবে এখানে কি লিখছি দেখ এটা হচ্ছে আমার টপ প্লেন ছিল এটা ছিল আমার টপ প্লেন আর আমার রাইট প্লেন বলতে এটা আমার রাইট প্লেন ঠিক আছে এই টপ আর রাইটের যে অ্যাডজাস্টমেন্ট সেখানে কাজ করছে মানে কমন যে প্লেন টপ আর রাইটের যে কমন প্লেন এখানে এফ টুটা কাজ করছে এখানে এফ টু কাজ করছে এফ থ্রিটা কোথায় কাজ করছে এফ থ্রিটা কোথায় কাজ করছে দেখো আমার ফ্রন্ট আর রাইট ফ্রন্ট আর রাইটের যে কমন এস সেখানে কাজ করছে ফ্রন্ট আর রাইট মানে এটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সরি এটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট রাইট বলতে রাইট বলতে এটা टपेजारे प्रत्येक নন কোপ্লানার কনকারেন্ট ফোর্সেস ঠিক বলেছিস তোরা সবাই ভেরি গুড তাহলে এই গেল আমার বেসিক বেসিক ফোর্স সিস্টেম তাহলে বেসিক বেসিক ফোর্স সিস্টেম সম্পর্কে আইডিয়া এলো খুব খুব বেসিক পড়া আমি একদম কিছু পড়াই নাই আজকে আজ একদমই কিছু পড়াই নাই বলতে গেলে চলে খুব একদম জেনারেল জিনিস বললাম এটা নিয়ে কারো কোনো डाउट আছে এটা নিয়ে কারো কোনো डाउट আছে এত রব দি এত রব দি কারো কোনো डाउट নেই তো আমি আজি ক্লাস থেকে এখানে এন্ড করে দিচ্ছি ঠিক আছে এখনকার ক্লাস সকালে ক্লাস করব সন্ধ্যা ক্লাস তারপর ছাত্র থেকে নব ঠিক আছে তাহলে বেসিক বেসিক ক্লাস কভার হয়ে গেছে আশা করছি কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে তো সন্ধ্যা ক্লাস দাও আমি টাইমিং বলে দাও টাইমিং কোন জায়গা টাইমিং প্রতিদিনকার টাইমিং এটা থাকবে যদি কোনো দিন কোনো ক্লাস মিস হয় সেটাকে রিসিডিউল করা হবে ঠিক আছে আমি ক্লাস টাইমিংটা এখানে লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে ক্লাস টাইমিং আজকে তো সাতটা থেকে যেমন হবে হবে ওই ক্লাস টাইমিংটাই হবে ক্লাস টাইমিং पीएम मानटारे डिसेम्बर टाइमिंग मंगलवार मंगलवार 
অঙ্ক আসবে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো রিভাইস করে আসবে এই জিনিসগুলোই কাজে লাগবে আবার ঠিক আছে এই জিনিস যেগুলো বললাম এগুলোই কাজে লাগবে সন্ধ্যে বেলায় কিন্তু নিউমেরিক্যাল পার্টে আমরা ঘুরতে চলেছি মানে এখন আমরা সিস্টেম অফ ফোর্সেস বেসিক বেসিক জিনিস করলাম এবার ল অফ ফোর্সেস করব ঠিক আছে ল অফ ফোর্সেস যখনই করব তখন এগুলো কাজে লাগবে ঠিক আছে তোরা নিশ্চয়ই পুল ফোর্স পুশ ফোর্স এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া আছে টেনশন কম্প্রেশন এগুলো বলে দেবো ঠিক আছে এগুলো পড়তে পড়তে জেনে যাবি যে কোনটা কি এগুলো নিয়ে আলাদা করে বিচার আলোচনা করে লাভ নেই পুল বলতে টানা নিশ্চয়ই জানিস টানা কাঠে বলে পুল বলতে টানা পুশ বলতে ঠেলা টেনশন বলতে যখন একটা ধর একটা ওয়েট ঝুলছে ঠিক আছে কোনো একটা কিছু থেকে দেওয়াল থেকে একটা কোনো কিছু ওয়েট ঝুলছে তখন ওই যে মাধ্যমে মানে যে রোগ বা যে ওয়ের মধ্যে ওয়েটটা চলছে সেখানে একটা টেনশন ফোর্স কাজ করে থ্রাস্ট বলতে ধর কোন একটা দেওয়ালের মধ্যে কিছু লাগিয়ে রেখেছিস এবার তার মধ্যে কম্প্রেসিভ ফোর্স দিচ্ছিস সেটাকে থ্রাস্ট বলবো এই জিনিসগুলো অঙ্ক করতে করতে জেনে যাবো যখন কম্পিটিকেটেড অঙ্ক করবো তখন জেনে যাবো তাই জিনিসগুলো ফোর্স এর মধ্যে আলোচনা করা কোনো মানা ঠিক আছে আমাদের যেগুলো লাগে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তো আজকে ক্লাসটা মানে এখনকার ক্লাসটা সকালের ক্লাস থেকে এন্ড করলাম এক ঘন্টার মতো ক্লাস হলো দশ মিনিট ডিভাইস হয়ে গেছে নেক্সট ক্লাস সন্ধ্যাবেলায় করবো ঠিক আছে কারো কোনো ডাউট আছে এত ডাউট দিয়ে যা করিস আজকে বা কালকে তাহলে বলতে পারিস কারো কোনো ডাউট আছে ডাউট নেই তো ঠিক আছে তাহলে আজকে ক্লাস এখানে এন্ড করলাম চলো হ্যাঁ দা গ্রেট ডে কলেজ যা কলেজ আছে তো সবার না কলেজ নেই কলেজ আছে কলেজ আছে আচ্ছা ঠিক আছে চলো বাই হ্যাঁ গেট চলো আসলাম সন্ধ্যাবেলা দেখা হচ্ছে 7:15 এর দিকে